Tá aí, fim de ano chegando e foram inúmeras as participações dessa bonitinha que vem munida de novidades sobre a sua celebridade favorita. Em 2013, foram muitos acontecimentos que balançaram o mundo glamuroso dos artistas. Vamos saber mais através das notícias e histórias trazidas por essa nossa queridinha, a jornalista Esté Rocha. Boa noite, meu amor. Como vai você? Boa noite, meu amor. Falta pouco tempo, nada. Tem umas duas semanas para esse raio de ano Acaba horroroso acabar. Acaba 2013. Né? Deus show, me livre. Show, tá louco. Show, show 2013. Show, show, show. Socorro. Meu pai. Que medo. <risos> Dá medo mesmo. Esther, vamos fazer um, um balanço aí de, de, desse ano, que para mim é horroroso, para você também? É, não foi bom. Vamos começar pelas separações que surpreenderam o público. Vamos lá. Bom, o mais polêmico rompimento, digamos assim, e na opinião de todo mundo, e é, um, e é uma separação não confirmada, foi Grazi Massaferi e Cauã Raimond. É, seis anos de casamento, uma filhinha de um ano, a Sofia... E eles não confirmam essa separação, mas não precisa confirmar, né? É, motivos, se falou um monte, é, chegaram até a dizer que ele teve um envolvimento com a Isis Valverde, uhum. ela, ela negou, ele negou, mas enfim, o que é uma pena é que um casal tão lindo pois acabou, é, né? Pois mas é. foi, o, foi a separação, é, é curioso porque essa separação, a gente ouvia essas histórias durante um bom tempo, bons meses. Até que uma hora isso estourou, ela foi para casa da mãe, enfim. Acabou o casamento, é uma pena, né? Era o contrário comigo, eu separava e ia para casa do pai. É, da mãe. Agora, um outro, quem foi campeã de separação esse ano foi a Débora Seco, né? Ela acabou um casamento de quatro anos com o Roger Flores. Tá. Aí começou a namorar um cantor, aquele cantor católico, o Alisson Castro. Tá. Apaixonadíssimos e tal. Durou dois meses, acabou o namoro. Dois meses? Dois meses, é uma coisa rápida. Aí ela, ela deu uma namoradinha num empresário, o Rogério Chor, o Cor, não sei como fala esse nome, não deu certo, ela está sozinha, recentemente ela disse que quer casar de novo, então vamos ver se casa. Tão bonito, Outro que, que é bom de separar que também, esse é bom de separar, Roberto Justus, ele é Sim, bom de separar, né? Roberto é. acabou o casamento de sete anos com é. a Tiziane. Já tinha sete é... anos com a Tiziane, né? Sete anos, Poxa, durou, né? Durou. E ah, tem uma o filha linda que Tão é... Tão bonitinhos o casal. Eu sempre falo, eu não, não, não é exagero, a, a filha deles, a Rafinha, ela é a Suricruz do Brasil. Com um de, detalhe que a Suricruz não é, e ela é. Ela é muito simpática. É a criança mais simpática do mundo das celebridades no Brasil, é a, a, a Rafinha Justus. Ô oh, menina, quando chega a foto dela na redação é festa, porque sempre... Tem um sorriso, tem uma gracinha, ah, é um doce. Mas, infelizmente, o casamento... Mas eles estão muito bem. Oh, eu sei. Existe eu uma sei. história aí. Todo mundo, assim, no meio, fala que o Roberto Justo sempre fica bem com as ex-mulheres. Ele deve ser um bom ex-marido. Então... É, pode ser. É, eu já ouvi essa história também, o, do, que o Roberto se dá muito Ele, bem com é, as ex-mulheres. Existe, assim, né? é uma lenda, mas é uma lenda que ninguém desmentiu, então, porque é verdade. Deve né? ser verdade, é verdade. Outro casamento que acabou foi o da Ana Maria Braga com o Marcelo Frissoni. Casamento de cinco anos, né? Cinco anos? Eu falando, não falei bobagem. Acho que seis anos. Seis anos, né? Cinco anos foi com o Madrulha, com o Carlos Madrulha. Meu Esse amigo. casamento acabou... Também é um casamento que se falou muito de algumas crises. Eles voltaram depois de uma certa crise. É, enfim, é, acabou o casamento e a Ana... Quando acabou esse casamento, numa determinada entrevista, ela falou uma coisa, que aí a gente resolveu, a gente já tem essa postura, mas aí mais ainda, ela falou, olha, que tem coisa na vida, que essa altura da minha vida eu me dou o direito de não querer falar. Tá. É um assunto que só cabe a mim, me dou o direito de não falar. Enfim, acabou o casamento, mas a Ana também não dorme no ponto, já está com um namorado novo aí, um empresário eu, eu das vi, bonitão, telecomunicações, aí. mas é um casamento que a gente não esperava que fosse acabar. E tem dois internacionais que eu diria que foram os que mais me surpreenderam, um eu sei que te surpreendeu também. A separação de Michael Douglas e não, isso Catherine não, Zeta eu não Jones, acreditei, não acreditei. que até ensaiaram uma volta aí. Mas não é tudo conversa fiada aqui? Não é conversa fiada, foram 13 anos de casamento. Foram. O casamento acabou e aí dizem que acabou em função... É, primeiro, é, do estresse da doença dele, ele superou um câncer na garganta. Depois, disseram que acabou o casamento 
devido àquela infeliz Bobagem declaração que ele, que ele falou do motivo do câncer que teria sido o sexo oral. Sexo oral, estava com sexo oral, fez tanto sexo oral que ficou com câncer na garganta. Que estupidez. É absurdo. Né? Depois dizem que o casamento acabou porque ela uh, tem um, um problema de transtorno bipolar e foi se, se tratar que isso teria abalado o casamento. Depois de um câncer, um transtorno bipolar é fácil de é lógico, administrar. É Agora, o que mais... mais parece que é verdadeira, é que esse casamento acabou por uma, um estresse é, entre ela e ele, em função do filho, filho dele, Ouvi essa história. que é um, um, o Cameron, de 34 anos, que ele é dependente químico, está internado, para que não consiga não ter uma recaída. Ele se aproximou muito do filho, em função disso também, e ela vive um estresse constante com esse filho. Eles têm mais dois filhos juntos. Ou seja, é um casamento que eu não esperava acabar. E Também o outro, que, que foi um casamento que a história começou com o final do casamento, mas terminou com o final praticamente da vida da pessoa, que é a separação da Nigella Lawson Ai, com aquele de Deus, em, é. mega empresário, empresário Charles Satchi, Satish, empresário das artes. É um casamento que acabou, a gente soube que acabou, no dia que ele pegou ela pelo pescoço no restaurante. O restaurante foi. Só que o problema desse, dessa, desse divórcio é que, em função do de fim desse casamento, duas ex-funcionárias da Nigella entraram com... É, ela, na verdade, ela entrou com, com uma ação contra essas duas funcionárias porque ela descobriu que as duas funcionárias teriam, estariam gastando fortunas no cartão dela. E aí essas mulheres foram ao tribunal e lavaram um tanque de roupa suja. Inclusive, a última... Foi a história que elas contaram que a Nigella consumia cocaína. Isso. Ela assumiu que sim. E agora essa história... Tudo indica, Rony, que a Nigella vai falar pela primeira vez publicamente sobre esse assunto. Ela está negociando uma entrevista com a Oprah. Então, vamos aguardar. Mas é impressionante. Começou o fim do casamento, abriu uma porta... E a carreira dessa mulher, e assim, ela tinha, parou. E ela tinha, na verdade, é, inimigas pagas, né? Porque sempre pagas, acontece isso. Você pagas, é. paga o seu inimigo sempre, né? O cara recebe no final do mês e é seu inimigo. E conta a história que quer. É, que, exatamente. Né? É, eu vou dizer uma coisa. Eu adoro essa moça. Essa eu Nigella, amo. Eu acho... Dizem que essa história foi tão grave, ela, ela mora na Inglaterra, que ela pensa, depois da Oprah, em recomeçar a carreira nos Estados Unidos. Eu acho ela o máximo. Essa coisa de cozinhar, você que gosta de cozinhar e eu também, é, isso traz, envolve uma certa sensualidade. Total, né? total. Pô, e, e tem uma outra coisa, ela é meio acima do peso, uma coisa que eu gosto também, gosta, mulher. Né? <risos> Aí a Kika chegou e disse, Rony, a moça cheira. Eu disse, não é possível, não é possível. Pois ela, ela disse sumiu. que sim, mas fazer o quê? Mas foram os casamentos, pois alguns, é. hein? É bom, Se a gente for falar mais, de bom. casamento aqui, a gente fica umas três noites. Bom, fora as celebridades que adoram causar polêmicas, né? Teve um monte, né? Ah, esse tem, ano. mas tem... Bom, tem duas pessoas que são... Ó, concurso. Vamos, até vou, eu vou falando dos casos e vou mostrando as fotos para vocês. Tá. Primeiro, nossa amiga Miley Cyrus é número um, sim. o mundo já elegeu. E aí as histórias. Bom, vamos lá. Primeiro, ela, ela, essa é pequena, são fotos do aniversário dela, que, coisa que foi o, aquela festa que teve bolo de maconha, é, strippers, e que todo mundo ganhava uma boneca inflável na porta e tá, tá, tá. Número Meu um. Deus Segunda Deus. foi, ela simplesmente acendeu um cigarrinho de maconha no palco, em Amsterdã, numa premiação da MTV, achando que porque estava em Amsterdã, estou abafando, aqui tudo uhum. pode, e não... É da cadeia isso. Dá, lógico. Ainda estão analisando essa história. Depois disso, vários ensaios abusadíssimos que ela fez que e coisa, que não era o que perfil coisa dela. Elegante. elegante. Fala é. a verdade. Que uma, uma, uma lata de, de Red Bull, sei lá do que, que na frente. Que coisa enfim. elegante. Meu Depois Deus. ela faz um clipe onde ela aparece nua em cima de uma, uma bola e lambendo um martelo. Também muito fina. fina e depois chique, é. aquela performance do VMA é, com esse Robin Tick que ela fez tudo que não podia no palco. Meu Essa Deus gosta de causar. E o segundo da nossa lista, nosso amigo Justin Bieber, que também por onde passou... O cara não é fácil, não. Olha, além de picha muro, ele adora, ok, saiu pichando pelo mundo, pichou na Argentina, arrumou encrenca. Varreu a bandeira da Argentina no palco, arrumou encrenca. Meu Deus. Pichou no Brasil, as câmeras de foi, segurança do Rio foi. de Janeiro pegaram. 
uh, fez uma festa, no, foi numa, numa boate de strippers no Rio de Janeiro e para disfarçar saiu enrolado no lençol. Olha o que parece isso. Uh, tá. Na Austrália, ele foi numa festa com 35 strippers. Também chiquérrimo. Aqui no Brasil, dormiu com uma menina que filmou ele dormindo e ganhou seus 13 segundos de fama, nem 15. E agora, ontem, para fechar o ano, é, o serviço de emergência na casa, perto da casa dele foi chamado para atender uma garota que estava desacordada. Que coisa. Minutos linda. depois cancelaram o chamado, mas ou seja, não tem para ninguém, né? Quem mais? Caio Castro, coitado. Que começou o ano com uma, um vídeo, de uma, uma, supostas fotos dele vazaram é, fotos nu, né? Nu masculino. Ele disse que não é dele. Depois disso, uma garota chegou dizendo, essa tatuagem que ele tem na perna é um pezinho uhum. e duas asinhas. Uma garota chegou dizendo que ele teria, ela teria, teria tido um filho, uma filha dele e que essa criança morreu de uma doença que chama síndrome de Edward. Ele nega. E aí ele apareceu com essa tatuagem começaram a dizer que a tatuagem era uma homenagem a tal filha. Ele disse que não tem nada a ver, é uma tatuagem a um irmão que ele teve. E agora, mais recentemente, uma garota chegou dizendo que tem um filho dele. Tá pedindo, ele pediu um exame de DNA, ele garante que não é dele. Mas ele até falou que se todo mundo que diz que é filho dele for verdade, vai abrir uma creche. Hum, isso aconteceu comigo também. Você, né? Dá tempo para mais uma? Dá. A briga, essa é uma clássica do ano, a briga entre Monique e Bárbara Evans. Mãe e filha. Foi uma briga nas redes sociais, é, depois que a menina ganhou o um reality show. Agora parece que elas fizeram as pazes. Essa foto que a gente está vendo é de hoje. Pobrezinha da Bárbara. Ela resolveu homenagear a mãe e fez essa tatuagem. Minha mãe, minha mãe, minha rainha. Só que algo aconteceu que essa tatuagem não deu certo. Isso virou uma febre na internet hoje e todo mundo reproduzindo essa tatuagem e criticando. Aí o, o tatuador disse que a tatuagem não deu certo porque ela se mexeu muito. Ou seja, é um caso de uma briga que a gente acompanhou, não porque a imprensa vai atrás, é porque essa briga aconteceu nas redes sociais. Ah, inclusive a Monique contando que tentou se matar, depois ela foi Meu diagnosticada Deus. com síndrome de borderline e tudo mais, mas enfim, parece que estão de bem, mas a coitadinha da Bárbara foi fazer uma homenagem e não deu certo, né? Me informa o temos mais nosso tempo? diretor que não temos tempo para mais nada, isso ah, infelizmente não. Eu preciso mandar um beijo. Manda para quem? Para o meu amado, o homem, segundo homem da minha vida, vai. Que é? é o Murilo Rocha, meu afilhado, é afilhado que Murilo. fez 16 anos, que é o adolescente mais encantador, mais doce, mais maravilhoso do Pô, mundo. O Murilo só tá com tudo, brother, olha. Olha, o meu coração é só amor para esse menino, então eu tenho que mandar oh, um beijo para ele. Olha, a, a Dinda tá mandando um beijo para você, eu mando outro, Murilo. Felicidades, queridão. Amor meu, eu vou dizer para você o seguinte, um, um dia há de chegar que nós vamos ter o mesmo tempo aqui que a gente tem no camarim. Que a gente tem no camarim é muito mais legal, Putz, né? Ai, a gente fala de tanta coisa, tanta coisa que eu queria perguntar a você, mas enfim. Mas a gente, nós temos almoço aí para confirmar. Temos. Uh, bom, mas de qualquer maneira, me cabe como dever de ofício desejar a você um lindo Natal. Um ano novo, se for razoável, se for, se for ruim, é melhor que esse. Com certeza. Tá certo? Então vai ser melhor. Já então vai ser assim. melhor, lógico. E confirma depois a gente fazer aquele vamos almoço fazer lá em casa. Aquele... Vamos no, cozinhar, vamos para cozinhar. de lenha, nós dois. Vai ser uma coisa maravilhosa. Vamos. Que coisa melhor do que comer e beber. Eu chamo a Nigella. Pronto, pronto. Se a Nigella não for, eu seguro, seguro a mão. Olha, a, a minha querida e sua também, Esther Rocha, está conosco todas as terças-feiras, como você sabe. É nossa parceira de muitos anos, nosso colaborador de muito tempo e assina o website, ela dirige o website que é o mais famoso do nosso país quando o assunto é famoso, que é www.ofuchico.com.br. Obrigado, meu amor. 2014, uma coisa é bom. O quê? Eu quero estar aqui. Ah, bom, vamos estar junto. Vamos estar junto, meu amor. Um beijo. Beijo.